പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഞാൻ മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ തമ്പുണയിൽ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എം എ അറബിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിലൂടെ ഇഗ്നോ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മറ്റോ ഒട്ടനേകം പ്രോഗ്രാമുകൾ നൽകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എം എ അറബിക്കിലൂടെ നമുക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് താങ്കളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് സംഗതികളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് ഇഗ്നോ ആ ഇഗ്നോ നമുക്ക് നൽകുന്ന എം എ അറബിക്ക് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ആ എം എ അറബിക്ക് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒരു പഠിതാവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് താങ്കൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇഗ്നോയെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പാർലമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ജന്മം കൊണ്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഗാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മെഗാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇത് ജന്മം കൊള്ളുമ്പോൾ വെറും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കുട്ടികൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം സോറി മൂന്ന് ലക്ഷമല്ല മൂന്ന് മില്യൺ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളെ ഇതുവരെ അത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സെഷനുകളിലായി ഏകദേശം എട്ടര ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സെഷനുകളിലൂടെ ഈ ഇഗ്നോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്മിഷൻ ആയ ഒരു സെഷനാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷൻ ഈ സെഷനിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കവർ ചെയ്തു ഇനിയും നമുക്ക് കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പരീക്ഷകൾ പോലും നടപ്പിലാക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇഗ്നോ കൃത്യമായി പരീക്ഷകളും ടൈം ടേബിളും എല്ലാം ഒരുക്കി വളരെ മനോഹരമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ ചൈത്രയാത്ര നടക്കുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ പി ജി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോഴ്സസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പരം പ്രോഗ്രാമുകളിലായി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോഴ്സസ് ഇഗ്നോ കോഴ്സസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം സബ്ജക്ടുകളിലൂടെ മുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം പ്രോഗ്രാം അഥവാ നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം കോഴ്സുകളുമായി ഇഗ്നോ അതിന്റെ ചൈത്ര യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ പര പരം അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുള്ള ഒരു വലിയ ശൃംഖലയാണ് ഇഗ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡൻ ആക്സസ് ബൈ ഓപ്പറിംഗ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ഓരോ പഠിതാവിന്റെയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് സ്കിൽ ഓറിയന്റ് ആയി ഓരോ പഠിതാവിന്റെയും ലെവൽ ലെവൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഓരോ കുട്ടിയെയും ജനാധിപത്യവൽക്കരണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവരവരുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിലെ വിദ്യ നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു പരമമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഇഗ്നോ അവരവർക്ക് വേണ്ട പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഇഗ്നോയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായ പരിധിയാണ് ആൾ ഇന്ത്യയാണ് ഇഗ്നോയുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ അഡ്മിഷൻ റൂൾ ആണ് വഴക്കമുള്ള വളരെ വഴക്കമുള്ള അഡ്മിഷൻ റൂൾ ആണ് മാത്രമല്ല ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് അവരവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് എം എ അറബിക് ആയിക്കോട്ടെ എം എ സംസ്കൃതം ആയിക്കോട്ടെ എം എസ് സി മാത്തമറ്റിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എം സി എ ആയിക്കോട്ടെ ബി എസ് സി 
ജിയോഗ്രഫി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രോഗ്രാം എടുത്താലും ഒരു ചോയ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ഡൈവേഴ്സ്ഡ് ലേണർ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ലേണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നു എം നോട്ട്സ് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പഠന ഗ്രൂപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മറ്റൊന്ന് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാം ആണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായി ഇപ്പോ ബി ബി എ ആർ എൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തോടു കൂടി പഠനം നിർത്തിയാൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ റിട്ടൈലിംഗ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിട്ടൈലിംഗ് എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാം ലാറ്ററൽ എക്സിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തെ അഡ്മിഷൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ട് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് നടത്തി നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതാണ് ഈ മോഡുലാർ അപ്രോച്ച് ഇപ്പൊ എം എ അറബിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ആ എം എ അറബിക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തോടു കൂടി പഠനം നിർത്തുന്നു എങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ അറബിക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പകുതിയിൽ പഠനം നിർത്തുന്നവരെ പെരുവഴിയിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ല ഇത് മോഡുലർ അപ്രോച്ച് ആണ് മാത്രമല്ല മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പാക്കേജസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷില് ഹിന്ദിയില് മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷയില് വിദേശ ഭാഷകളിലെ പല ഭാഷാ പഠന രീതികൾ ഇത് അവലംബിക്കുന്നു ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ പ്ലേസ് അതിന്റെ സ്റ്റഡി ടൈം മിനിമം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് രണ്ട് കൊല്ലം മിനിമം നാല് കൊല്ലം മാക്സിമം എം എ അറബിക്കിന് രണ്ട് കൊല്ലം മിനിമം നാല് കൊല്ലം മാക്സിമം ആ പീരീഡിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കാം രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടര കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം മൂന്നര കൊല്ലം നാല് കൊല്ലത്തിൽ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് എട്ട് പ്രാവശ്യമായി പരീക്ഷ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറ്റവും ലേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇക്കരോ നമുക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല വിച്ച് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റുഡന്റ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിലൂടെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എം എ അറബിക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ടീച്ചിങ് ജർമ്മനെ പറ്റി പഠിക്കാം ജർമ്മൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അറബിക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് പേഴ്സ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സാധ്യമാക്കുന്നു ഈ എം എ അറബിക്ക് പ്രോഗ്രാമില് ഇഗ്നോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറബിക്ക് ലേണിംഗിന് ഏറ്റവും രസകരമായ രൂപത്തിലും അത് ആകർഷണീയമായ പഠിതാവിന് ആകർഷമായ ഒരു രൂപത്തില് ഡൈവേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്ക് ലേണിന്റെ എല്ലാ മേഖലയും സാർവത്രികമായി പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് വെരി മോഡേൺ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റില് ഇന്നവേറ്റീവ് ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇഗ്നോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് പെഡഗോജി ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ് ഇതില് നൽകുന്നത് പെഡഗോജി ബോധന രീതി ശാസ്ത്രം ടെക്നോളജി അതിന്റെ സാങ്കേതികത ഏറ്റവും പുതിയ നൂതനമായ സംഭവം പഴഞ്ചൻ പ്രോഗ്രാമുകളല്ല ഏറ്റവും കറണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല ഓരോ ലെവലിലും നമ്മൾ ഒരു അറബിക് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് കൃത്യമായ പ്രൊഫിഷ്യൻസി അതിന്റെ ഒഴുക്ക് അറബി സംസാരിക്കാനും അറബി കേൾക്കാനും അറബിയില് എഴുതാനുമുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഓരോ വ്യക്തിയെയും അറബിക്കും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബൈലിംഗ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് രണ്ട് ദ്വിഭാഷ പഠന രീതി അറബിക്കിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെയാണ് അറബിക്കിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലൂടെയല്ല അപ്പൊ ഒരേ സമയം തന്നെ സ്പോക്കൺ അറബിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷും നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തേ
പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അയാളുടെ കഴിവുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ അയാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാളുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിലൂടെ ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇക്കുനോ നമുക്ക് നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല ലേണേഴ്സ് മോഡേൺ അറബിക്കൽ ലിറ്ററസിനെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചിത്രമാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അറബിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ അതിൽ തന്നെ അറബിക്കിന്റെ എല്ലാ സങ്കേതങ്ങൾ അതിന്റെ പദങ്ങൾ പദാവലികൾ അറബിക്കിന്റെ വേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്ക കൾച്ചർ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും രസകരമായ ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രൊഫഷണൽസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈക്ക് എം എൻ സി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളില് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് നാഷണൽ കമ്പനികളില് ടെക്നിക്കൽ നാഷൻ കമ്പനികളില് മാത്രമല്ല അവര് എംബസീസിലും മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തില് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ സൗദി മക്ക മദീന നമ്മുടെ ഹജ്ജ് ഉംറ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ബിസിനസ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ടൂറിസം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജീവിത നിലവാരം ഇതെല്ലാം കേരളത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ഈ അതിനെല്ലാം ഒരു കൈത്താങ് നൽകുകയാണ് അറബിക്കിലുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയെയും സപ്ലിമെന്റ് ദയർ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് അറബിക് എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അറബിക്ക് എന്നുള്ള ഭാഷയോട് കൂടുതൽ താതാത്മ്യം കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുന്നു പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ ഗൾഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഡിപ്ലോമ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ആൻഡ് വില്ലിംഗ് ടു ഹാവ് എം എ ഇൻ അറബിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എം എ അറബിക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ എനി ഡിഗ്രി വിത്ത് അറബിക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറബിക്കിൽ തന്നെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അറബി രണ്ടാം ഭാഷയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി അറബിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി അറബിക്കുമായി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രി ഒരു ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ഒരു ടി ടി സി അഫ്ദുലമ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മേഖല കുറച്ച് അറബിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതും ഓതന്റിക്കായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം അറബിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നൽകുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാനൊരു വിവാദത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയല്ലോ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ പൊതുധാരയിലേക്ക് വരാൻ പല ഘട്ടത്തിലും മടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ മതം വിലക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആരും പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിലെ ചില ഘടനാപരമായ പ്രത്യേകത എന്റെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലർ ഓർത്തഡോക്സ് ലെവലിലായിരിക്കും ചിലർ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ നേരെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അത് നല്ലത് എന്നോ ദോഷം എന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പരാമർശം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഹാനിതരം ഹാനി സംഭവിക്കാതെ അവർക്ക് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് റെഗുലർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിച്വൽസിന് ഒരു മുടക്കവും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ളവരാണ് എന്നല്ലട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അവരവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ പാലക്കാട്ടിൽ സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിന്റെ കീഴിൽ ഇക്കിനോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നേരിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കരുതുക പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ വരണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു മണിക്കൂർ സമയം അയാൾ ഒരുങ്ങാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം തിരിച്ചു പോകാൻ അഞ്ചു മണിക്കൂർ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം കണ്ടിട്ട് ഈ എം എ അറബിക്കിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ ഈ ആശയം പൂർണ്ണമായി അദ്ദേ
ഇഷ്ടമുള്ള നേരത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഉള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കൃത്യമായി കിട്ടും എന്നിട്ടും കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കൂടുതൽ വേണോ ഇതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ താഴെ എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വീഡിയോയിൽ താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിൽ താങ്കൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം താങ്കൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ബൈ യൂസിംഗ് മൾട്ടിമീഡിയ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ ടി വി ഈ വീഡിയോ കാണുന്നു ഫോണിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നു വാട്സപ്പിലൂടെയോ ടെലഗ്രാമിലൂടെയോ എനിക്ക് സന്ദേശം അയക്കുന്നു വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഇമെയിലിലൂടെയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു പോസ്റ്റലിലൂടെ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ മൾട്ടിമീഡിയ പല തരത്തിലുള്ള മീഡിയകൾ നമ്മൾ അവിടെ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് അതേസമയം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരാൻ ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് അതാണ് ഇതിലെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തന്നെ ഒരു മുടക്കം വരാതെ ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ് അത് വെറും കച്ചവടം എന്നല്ല ഡേ ടു ഡേ റുട്ടീൻ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യക്ക് ഒരു മുടക്കവും വരാതെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഉള്ളവർ ഇപ്പോഴും തന്നെ റൂറൽ ഏരിയയിലെ രണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന കുഗ്രാമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൈ കഴുകാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാതെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാതെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല അറിവുണ്ടാവും നല്ല പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടാവും അറബിക്കും കലാമേളയിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠനം പാതി വഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നു വിവാഹത്തിലൂടെയോ ഭർത്തൃ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെയോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ വിഷയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്ദി നമസ്ക